ayunar o hacer dieta? ¿Qué es mejor? Si quieres perder peso y grasa, ¿qué es mejor? ¿Hacer una dieta controlando la ingesta o simplemente ayunar durante un par de días y dejar de comer? Bien, eso es lo que vamos a resolver en este vídeo y vamos a empezar viendo un caso que represente cada uno de estos métodos. Por un lado tenemos el experimento de inanición de Minnesota, o mejor llamado el experimento de semi-inanición, porque en realidad los participantes no estaban en inanición ni mucho menos. Este experimento se hizo con la simple idea de obtener conocimientos sobre cómo afecta la restricción calórica a nuestro cuerpo, cómo afecta una dieta baja en calorías, y para ello se reunió a 36 hombres saludables de estatura media y de un peso promedio de unos 70 kilos. Los primeros tres meses llevaron una dieta alta en calorías de unas 3.200 kilocalorías diarias. Después, durante seis meses, pasaron una dieta de unas 1.500 kilocalorías diarias. La dieta en ambos casos era una dieta alta en carbohidratos comían poca carne en general, era una dieta que representaba a lo que se comía en aquel entonces. Los resultados de esos seis meses de dieta baja en calorías fueron claros. Los hombres físicamente redujeron su rendimiento en torno a un 21% y también lo hizo su temperatura corporal, lo cual quiere decir que su gasto calórico diario se vio reducido. Muchos de estos hombres alegaban que pasaban frío y que tenían que llevar un jersey a pesar de que era un día soleado de julio, algo que no es para nada normal. Mentalmente los individuos también pasaron a interesarse y a pensar únicamente en comida de forma obsesiva. Tenían hambre constantemente y algunos fueron sorprendidos incluso hurgando en la basura intentando llevarse a la boca cualquier pieza de comida que encontraran. Por otro lado, representando al ayuno, tenemos el ejemplo de Angus Barbieri. Este hombre ayunó durante 382 días seguidos. No comió nada, nada sólido durante este periodo. Lo único que hizo fue consumir agua, algo de café solo, té solo y un multivitamínico durante más de un año. Pasó de pesar 207 kilos de peso a 82 y lo hizo sin ningún síntoma de debilidad o enfermedad. De hecho, los propios médicos que le supervisaban en el hospital añadieron en el informe que el paciente estuvo durante todo el periodo sin ningún síntoma adverso. Y por cierto, si te lo estás preguntando, tampoco hubo ningún efecto rebote. El hombre mantuvo su peso durante varios años sin ningún problema a pesar de haber estado estos 385 días ayunando. Ambos experimentos son distintos. En el caso del ayuno estamos hablando de un único paciente, mientras que en el otro caso la muestra es superior. Pero aún así podemos comparar ambos experimentos. Si comparamos ambos estudios nos damos cuenta de que en cuanto al apetito parece que es mejor no comer absolutamente nada que llevar una dieta baja en calorías. Y es que en el experimento de Minnesota los pacientes se obsesionaron con la comida y lo único que hacían es pasar hambre. Esto tiene una razón y la veremos más adelante. En cuanto al metabolismo, si comparamos ambos experimentos nos damos cuenta de que parece que se reduce menos o que se ralentiza menos cuando no comemos absolutamente nada que cuando llevamos una dieta baja en calorías. Y esto lo vemos claramente en cómo descendió la temperatura de los individuos del experimento de Minnesota. Básicamente, al contrario de lo que pueda parecer, es más perjudicial para nuestra salud el hecho de llevar una dieta baja en calorías que el hecho de ayunar y dejar de comer, aunque sea durante un periodo reducido relativamente largo de tiempo. Y esto lo vamos a ver ahora punto por punto. Cuando hablamos del apetito tenemos que hablar de la grelina. Esta es la hormona que regula nuestro apetito. Básicamente, cuando esta sustancia aumenta en nuestro cuerpo, tenemos más hambre y cuando se reduce, tenemos menos hambre. En varios estudios, esta tiene unos niveles que varían de forma constante durante el día. Parece que se adapta a nuestras costumbres a la hora de comer. Como podemos ver en el siguiente gráfico, los picos de grelina coinciden directamente con la hora de nuestras comidas. Es simplemente una cuestión de hábitos, una cuestión de costumbres. Pero si nos fijamos aún más, nos damos cuenta de que el punto más bajo es justo en el momento en el que llevamos más tiempo sin comer. Es decir, cuanto más tiempo llevamos sin comer, menos hambre tenemos. Es una cuestión de hábitos, es una cuestión de costumbres y además parece que se reduce con el paso del tiempo. Y esto lo podemos ver claramente en un estudio que se hizo en 2005. En él se vio claramente como los niveles de grelina iban descendiendo a medida que aumentaban las horas de ayuno. Sorprendentemente, los pacientes tenían menos hambre después de 84 horas sin comer 
que al principio a las 2-3 horas de la última comida, tal y como podemos ver en esta imagen. En el caso de Minnesota, el caso que representa las dietas bajas en calorías, el metabolismo de los individuos decayó un 40%. Cabría pensar que en el caso del ayuno el metabolismo debería decaer aún más, pero es que no es así. Tal y como podemos ver en el estudio realizado en el año 2000, el metabolismo no solo no se ralentiza durante el ayuno, sino que aumenta después de 4 días sin comer, como podemos ver en esta imagen. La línea roja representa el gasto calórico diario en reposo, lo que llamamos el metabolismo. Y podemos ver como después de cuatro días esta está por encima del punto inicial a pesar de que se sigue produciendo una pérdida de peso. Es decir, logramos perder peso, logramos que nuestro metabolismo no decaiga y por tanto logramos algo súper importante que es uno de los problemas más grandes de todas las dietas bajas en calorías. Esto se debe básicamente a que nuestro cuerpo durante el ayuno segrega algunas hormonas como la hormona del crecimiento o la adrenalina. Estas hormonas aceleran nuestro cuerpo, hacen que nuestro cuerpo se mantenga activo y como vemos, a pesar de llevar cuatro días sin comer, nuestro metabolismo no solo no desciende, sino que todo lo contrario. Si me preguntas a mí, te lo diré claro. Es más cómodo, más efectivo y mejor para tu salud ayunar que llevar una dieta baja en calorías. El ayuno hará el proceso más sencillo, además hará que obtengas mejores resultados al hacer que el apetito esté más controlado en todo momento y por lo tanto vas a poder llevar ese hábito durante más tiempo con mayor facilidad. Y además una ventaja muy importante es que el metabolismo no se reduce a pesar de que llevamos un periodo largo de tiempo sin comer, como sí lo hace cuando llevamos una dieta baja en calorías. Y esto es fundamental para conseguir resultados a largo plazo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides de suscribirte y si quieres otro vídeo ampliando el tema del ayuno y viendo, por ejemplo, cómo podemos aplicar esto a nuestro día a día para perder peso e incluso cómo podemos combinar el ayuno con el entrenamiento con pesas, deja un like y deja un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo, finalmente.